Hello， 大家好，我是宋云画，我在《浪漫书给你》里面饰演的是郑小芬。郑小芬哦，郑小芬就是一个疯子般的平凡人。<笑>没有啦，我觉得她就是一个，其实你要说郑小芬，她其实就是一个非常非常平凡的女生。就是那种有一种女生是每天上班，就是啊、哦，我我有我有我很我有自己的热情，可是被上班有点磨损了，然后每天就觉得啊，好像我的人生就是得过且过就好了，每天平平安安的，能过一天是一天，这样就好了。我觉得正常一开始的状态就是这样，可是因为她其实内心里面有非常多鬼灵精怪的想法，只有一个字，帅。现实生活中，其实不管是工作的打击啊、人生的压力啊等等，其实让他慢慢变成了一个，就是没办法展现自己最想要的样子。所以他到了小说里面，其实有让他一个很完整的，跟他遇到很多事情，让他有一个成长。当然啊，我觉得他就可以在小说里面展现他最疯狂跟最想要玩的一个样子。在功课上面，其实因为我觉得郑小安本身就是一个非常爱幻想的女生，她想象力非常充足，所以我觉得我在小说里面，我完全就让她是一个参加霸总迪士尼乐园的一个状态，想怎么玩，想怎么摸，想怎么看，就是让她去这样。那你想要怎么报答我？我其实很喜欢郑小安的无厘头哎、欸。我其实觉得我，我自己跟郑小安抓一开始最接近的,的共同点就是幻想，呃，想象力这件事情。因为我是一个也蛮喜欢想象很多不同可能性发生的一个小脑袋，所以我就把自己的小脑袋这一块放很大，然后放在郑小安身上。最不一样的点就是郑小安会做出来，但是我不会做出来，这可能是我们之间最大的差别。喵！我觉得小恩的历程是前面他其实一开始生活目标可能就觉得我平平安安的过每一天就好了，得过且过这样。所以，但他到后面进入了小说世界，他开始把所有内心想要展现的样子，最把自己最勇敢、最无厘头的样子，在这过程当中整个呈现之后，他发现其实这样的自己可以更勇敢。我觉得这过程当中让他最重要的一点是让他学习勇敢跟怎么样可以去。呃，用最真实的样子去跟大家相处。你为什么要破坏我跟楚楚的感情？因为我喜欢你，行不行？我喜欢你。如果是以前的郑翔回到现实，他可能就没有那么有勇气去跟贺天行相见，因为他以前比较胆小，就是这样子的女生。我觉得其实大家在看后半段的时候，我自己在做郑翔后半段的转变，其实他的眼神。有很多就是说不出来的事情，很想要做的事情。我觉得这个在拍的时候就心里就很虐，因为你明明看的是你很深爱的，你觉得这辈子可以跟你一起共度一生的男人，可是他却记不得你。明明看着你，然后又要被迫跟你相处，那个过程其实很痛苦。所以我觉得到后半段，其实郑小安的眼神多了一点点，其实是有种长大的感觉。郑小安。我有一种感觉，我跟你。志新长，我终于见到你了。我先走了，明天见。